హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వేద టాక్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారా నేను బాగున్నాను మీరందరూ కూడా బాగుండాలి అని కోరుకుంటున్నాను బాగున్నారని కూడా అనుకుంటున్నాను ఈరోజు ఏంటంటే నేను మీతో కొన్ని రకాల వంటింటి చిట్కాలు అనేటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను రోజు అవి నేను పాటిస్తానండి నా పని కొంచెం త్వరగా అయిపోవడానికి కొన్ని కొన్ని మిస్టేక్స్ అన్నీ ఉండకుండా ఏ పని ఎలా చేస్తే త్వరగా అయిపోతుంది అనే వాటి కోసం నేను కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తూ పనులు అనేవి చేసుకుంటూ ఉంటాను నేను పాటించే కొన్ని చిట్కాలు ఎలాగూ పాటిస్తున్నాను కదా అవందరితో మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు కొంచెం యూజ్ అవుతాయని నా అభిప్రాయం అందరికీ కాకపోయినా కొందరికైనా నేను చెప్పే ఈ చిట్కాలు అనేటివి నచ్చుతాయని అనుకుంటున్నాను ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం పదండి చిట్కాలు ఏంటో చెప్పేస్తాను వెల్కమ్ బ్యాక్ మొదటి చిట్కా ఏంటంటే సాధారణంగా మనం ఉదయం కిచెన్లో పాలతోనే పని అనేది మొదలు పెడతాం కొందరు పని టిఫిన్ చేయాలి పాలు కచ్చాలి టీ పెట్టాలి అనే బిజీలో పాలని ఐ ఫ్రేమ్లో పెట్టేసి మిగతా పని చూసుకుంటారు ఆ టైంలో ఏమవుతాయి పాలు అనేటివి పొంగిపోతాయి అలా కాకుండా పాలు పొంగకుండా హై ఫ్రేమ్లో పెట్టినా కూడా పొంగకుండా ఉండాలంటే ముందుగా మనం ఏ గిన్నెలో అయితే పాలు కాచాలనుకుంటున్నామో ఆ గిన్నెలో ఫస్ట్ కొంచెం ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత ఆ గిన్నె అంచులకి ఆయిల్ అనేది రాయడం వల్ల పాలు అనేటివి త్వరగా పొంగవు చక్కగా మరిగిపోతాయి ఇంకో విషయం ఏంటంటే పాలు ఇంకా పొంగుతూ ఉన్నట్లు మీకు అనిపించినట్లయితే అందులో ఒక గంట నేయండి గంట నేయడం వల్ల కూడా పాలు అనేటివి పొంగవండి రెండో టిప్ ఏంటంటే సాధారణంగా మనం పప్పు ఉడకబెడతాం కొన్ని రకాల పప్పులు అనేటి అస్సలే ఉడకవండి ఎంతసేపు ఉడికించినా ఉడకవు పని అస్సలు అవ్వదు ఆ టైంలో మనం ఏం చేయాలంటే పప్పు ఉడికించే ముందు పప్పులో ఒక స్పూన్ డాల్డా కానీ నెయ్యిని కానీ నూనెని కానీ యాడ్ చేయండి పప్పు అనేది త్వరగా ఉడికిపోతుంది టిప్ నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే సాధారణంగా వర్షాకాలం వర్షాకాలంలో ఎక్కువ ఈగలు దోమల పెదడ అనేది చాలా ఉంటుంది కదా కిచెన్ టాప్ మైన్ అయితే అస్తమానం ఈగలు బాగా కనిపిస్తుంటాయి అది మనకు చాలా చిరాకేస్తుంది కాబట్టి ప్రతిరోజు మనం ఏం చేయాలంటే వంట చేసి నైట్ పడుకునే ముందు కిచెన్ టాప్ను కొంచెం పసుపు అండ్ ఇంకొంచెం ఉప్పు ఇవి రెండు వేసి వాటర్లో మిక్స్ చేసి ఆ టాప్ ఫ్లోర్ మొత్తం కడిగినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈగల పెడద అనేది ఉండదండి టిప్ నెంబర్ ఫైవ్ సాధారణంగా క్యాబేజీ కూర అనేది అందరికీ ఇష్టం ఉంటుంది కానీ దాన్ని బాయిల్ చేసేటప్పుడు వచ్చే స్మెల్ అనేది కొందరికి నచ్చుతుంది కొందరికి నచ్చదు అలాంటప్పుడు చిరాకేస్తుంది కదా మనం ఏం చేయాలంటే క్యాబేజీని ఉడికిచ్చేటప్పుడు అందులో కనుక ఒక చిన్న అల్లం ముక్కను కనుక వేసినట్లయితే మనకు స్మెల్ అనేది రాదు ఇక నుంచి క్యాబేజీ బాయిల్ చేసేటప్పుడు అల్లం ముక్కను వేయండి వాసన రాదు ఇంకో విషయం ఏంటంటే క్యాబేజీ కూడా కలర్ మారకుండా చక్కగా ఉడికిపోతుంది మనమందరం సమ్మర్లో వడియాలు పెడుతూ ఉంటాం కదా వడియాలు అనేది పిండి మనం పెట్టే అప్పుడు తెల్లగా ఉంటాయి కానీ అవి ఎండలో ఆరి అవి మనం తీసే టైంకి వడియాలు అనేది కలర్ చేంజ్ అయ్యి కొంచెం బ్లాక్ కలర్లోకి వస్తాయి కదా అలా కాకుండా వడియాలు మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసిన తర్వాత కానీ వైట్గా ఉండాలంటే ఇలాగ వైట్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే ఒక నిమ్మకాయ తీసుకొని అంటే మన క్వాంటిటీ మనం ఎంత పిండి అయితే తీసుకుంటున్నామో దానికి నిమ్మరసం ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ క్వాంటిటీ బట్టి నిమ్మరసం అనేది యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే వడియాలు అనేది చాలా చక్కగా వైట్ కలర్లో వస్తాయి అందరి ఇళ్ళలో కొబ్బరికాయని మనం వాడుతూనే ఉంటాం ఒకసారి కనుక మనం కొబ్బరికాయను పళ్ళ కొట్టి రెండు రెండు ముక్కలుగా చేసి ఒక ముక్కను కనుక మనం యూజ్ చేసుకొని ఇంకొక ముక్కను అలాగే త్రీ ఆర్ ఫోర్ డేస్ తర్వాత యూజ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చులే అని అనుకుంటుంటాం కదా కానీ అప్పటికీ అది పాడైపోతుంది తేమ చేరుతుంది అలా కాకుండా కొబ్బరికాయ అనేది ఫ్రెష్గా ఇప్పుడు కొట్టినట్టే ఫోర్ డేస్ తర్వాత ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే మనం కొబ్బరికాయ కొట్టిన వెంటనే దానికి కొంచెం నిమ్మరసాన్ని రాసి స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే కొబ్బరికాయ అనేది త్రీ ఆర్ ఫోర్ డేస్ కానీ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఎటువంటి బూజు తేమ అనేది చేరదు అందరం కాఫీ తాగుతాం కాఫీ అంటే అందరికీ ఫేవరెట్ కొన్ని కొన్నిసార్లు కాఫీ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో కొన్ని కొన్నిసార్లు కాఫీ కొంచెం చేరెక్కువైపోతుంది ఎందుకంటే కాఫీ పౌడర్ 
ఎక్కువ పడిపోవడం వల్ల దానివల్ల మళ్ళీ ఎక్కువ పాలు యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల కాఫీ ఫ్లేవర్ అనేది మారిపోతుందిగా అలా కాకుండా కాఫీలో కాఫీ పౌడర్ ఎక్కువైపోయి తాగడానికి ఇబ్బందిగా చేదిగా ఉన్నట్లయితే ఏం చేయాలంటే దానికి చిటికడు సాల్ట్ని కనుక చేసినట్లయితే కాఫీ టేస్ట్ మారుతుంది కాఫీ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది చేదు అనేది లేకుండా కాఫీ కొంచెం టేస్ట్ మారి చాలా బాగుంటుంది సాధారణంగా గుడ్లు ఉడికించే టైంలో ఏమవుతుందంటే కొన్ని గుడ్లు పైన చీరిక వాడినట్టు కొంచెం పగిలి పలగనట్టు ఉంటుంది అప్పుడు వాటిని మనం బాయిల్ చేయడానికి ఉపయోగించినప్పుడు అందులో ఉన్న వైట్ సోన్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది అది చిరాగ్గా ఉంటుంది ఎగ్ కూడా సరిగ్గా బాయిల్ అవ్వదు కదా అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక ఎగ్ ఇలా పలి ఈ మామూలుగా ఇక్కడ పలిగింది కదా ఇలా పలిగిన ఎగ్ కనుక వెనిగర్ని వెనిగర్ని రాసి గుడ్డుని కనుక బాయిల్ చేసినట్లయితే గుడ్లో ఉన్న ద్రవం అనేది ఏది బయటికి రాకుండా ఎగ్ అనేది చక్కగా ఉడికిపోతుంది వర్షాకాలంలో వచ్చే అతి పెద్ద సమస్య ఇంట్లో దోమలు ఈగలు అవి ఎంత ఇబ్బంది పెడుతున్నాయంటే చాలా ఇబ్బంది పెడతాయి ఎన్నిసార్లు మనం గదులు తూడ్చుకున్నప్పటికీ దోమలు ఈగలు అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి అలా కాకుండా దోమలు ఇంట్లోకి రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే మనం ఇల్లు తుడిచేటప్పుడే వాటర్లో ఒక స్పూన్ పసుపు ఒక స్పూన్ ఉప్పు కానీ వేసి మన గదులు అనేది తుడుచుకోవడం వల్ల ఈ దోమలు ఈగలు అనేటివి ఇంట్లోకి అస్సలు రావు మనం అందరం డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్కి చాలా అలవాటి పడిపోయాం బాగా డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం దాని అవి ఆయిల్ ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసేసి తినేప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా మనం కనుక డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ చేసేటప్పుడు ఆయిల్ తక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి తక్కువ నూనెతోనే డీప్ ఫ్రై అనేది అవ్వాలి ఎక్కువ ఆయిల్ పీల్చకుండా బాగా డ్రైగా అవి రావాలంటే ఏం చేయాలంటే ముందు మనం ఆయిల్ వేసిన వెంటనే ఒక చిటకటి సాల్ట్ని కనుక యాడ్ చేసినట్లయితే అవి ఆయిల్ పీల్చవు తక్కువ నూనెతోనే డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ అనేటివి అయిపోతాయి సాధారణంగా మనం టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వేరే ఊరికి ఏదైనా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం డోర్లు విండోలు అన్నీ క్లోజ్ చేసేసి వెళ్ళిపోతాం తిరిగి మనం వచ్చాక డోర్ ఓపెన్ చేయగానే ఒక రకమైన వాసన అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఆ వాసన ఎంత ఇబ్బంది పెడుతుందంటే చాలా టూ ఆర్ త్రీ డేస్ వరకు ఆ వాసన అనేది వెళ్ళనే వెళ్ళదు కనుక మనం ఏం చేయాలంటే ఆ వాసన పోవాలంటే ఒక పెద్ద సైజ్ కర్పూరం బిళ్ళని తీసుకొని ఒక ప్లేట్లో అంటించి అది అన్ని గదుల్లో కనుక ఒక ఫైవ్ 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 మినిట్స్ ఉంచినట్లయితే వాసన అంతా వెళ్ళిపోయి గదులు ఎలాంటి స్మెల్ రాకుండా బాగుంటాయి మనకు అంత ఇబ్బందిని కూడా ఉండదు ఈ చిట్కాలన్నీ మీకు నచ్చినాయని నేను అనుకుంటున్నాను ప్రతిరోజు నేను ఇలాగే కొన్ని కొన్ని చిట్కాలు ఉపయోగిస్తూ ఇంట్లో పనంతా చేసుకుంటూ ఉంటాను మీకందరికీ ఇవి నచ్చాయని నేను అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఒక మంచి టాపిక్తో మీ ముందుకు వస్తాను నమస్కారం